こんにちはイマジンハート研究所のナオリンです、えー、今日はですねちょっと、えー、DDQ がそうえっ、ー、とまあずらっと並んでるんですけどねこれ DDQ です DDQ DDQ が4台4台並んでますまあ爽快というかね僕からするとね、えー、知ってる人からすればすごいなーって感じがするんですけどこの DDQ ねあのー、ウォークマンプロって言ってですねまあ,あの非常にこう高級なウォークマンですえー、っと今ね40周年記念でえー、っと,、えー、っと銀座のねソニーのねところで、えー、っとウォークマンの展示会かなんかやってると思うんですけど<笑>えー、当然これ DDQ 置いてますよね、えー、カセットウォークマンの、まあ、最高峰だと僕は思ってるんですけど、はいえー、じゃあですね今回なんでこんなにあるのって<笑>こんな<笑>えっとねこのうちね一つ一台えー、っとねあこれねこれ僕が直したんですよこれあの決して僕のものじゃなくてちょっと依頼品で預かり物なんですけどねえこれはねもうすでに直してたんですけどそれでね、えー、ちょっと問題提起がありましてあのー、このねうんとね、うん、こう電池がねちゃんと出ないっていう、うん、現象があるらしくてそれをですねちょっとこれからですね、えー、検証してみたいと思ってますえっ、ー、とねこれリリキューねこれこれでジャンクでも3万円以下ってまずないですねえー、と動くものはまあノーチェックで動きましたってノーチェックってとりあえず動きましたっていうだけでもう10万ぐらい出てますからねえー、と最高の値段で30万とかっていうのを聞いたことあるんで、えー、結構高くてですね高級なやつなんですけどこの電池電池についてでんうんとまあ電池ですね電池についてちょっとやりたいと思うんです検証してみたいと思うんですけどまあ、ここにねここに、えー、とつまみがありましてこれをオープンの方にするとこれこうカセットの蓋が開きますでさらにですねもう一回押すとですねこれがカチャンとこう分かりますちょっと見,見えなかったからこれカチャンとこう飛び出すんですよでここにですねあのガム型電池と,、えー、と炭酸電池両方ですね使えるんですよ、えー、それでまあえー、炭酸電池を入れた時にこの電池が入ってる状態でポカッと開かないっていうことを指摘されたんでそれをちょっと検証してみたかったんですねそれで、まあ、3台、えー、送られてきたんですけどこれは僕が直したやつなんですけど一応ね、うん、一応これちゃんと動く、えー、ほらねちゃんと飛び出すでしょでうーんとね、じゃあ他のやつ、えー、これは飛び出すのかなこ,う、ね、これはねまだ僕は開けていくことないんですよこれはオークションで買われたみたいなんですけど一応動くことは思うんですねあこれも飛び出しますね、うん、飛び出しますねうんこれ,これは正常なんですよねそしてもう一台あるんでもう一台これでちょっと音でっかいねこれなんかおかしいで<笑>ちょっと音がでっかいね、えー、ちなみにうんほら飛び出さない引っかかってこれ手でやると思うんですよねこれもうんそっかこうやってこれ入ってなければ電池入ってなければ飛び出すんですけどね電池を入れるとほら飛び出さない、うん、こういうものうんじゃあこれでうん、これ飛び出さないですそれはここに置いておきますねこれ一番右が3台のうちの一番右なんですねで僕が直してこれも飛び出さないっていうことを言われてえー、っとうん、えー、言われたんですけどねそんで僕はこのいつもね
あのよく使ってる電池<笑>アマゾンでね安いやつこれをね箱で買ってるんですよいろいろチェックするんで、えー、結構ねすぐなくなっちゃうんでねでうーんとあとはあんまりねこう電池が少ない状態でチェックするとまたちょっといいろろと問題があるんでわり、えー、かし早めに電池交換するんですぐなくなっちゃうんですよ僕の場合ね、えー、でまあこれもアマゾンで買ってるアマゾンベーシックスって書いてありますよねちょっと見えるこれはねよくねアマゾンから買って使ってるんですよ在庫があってね、うん、やってるんですけどえっ、ー、と聞くとですねえー、っとどうもパナソニックの使ってるっていう話だったんでじゃあもしかするとパナソニックだとダメなのかもしれないという、えー、要するにメーカーによってね、えー、っと電池がちゃんと出るものと出ないものがあるかもしれないっていうことがこう懸念されるんでじゃあどうしようかということでですねとりあえずですねアマゾンで買えるやつ、えー、っと買っ電池ねまだもうちょっとあるあと何個かよくわからないメーカーの電池がありましたけど、とりあえずね、ここにこう上げてますけど、これだけ買ってみました。えー、まずは、これ東芝、あ、東芝じゃない、パナソニックを2つ。これね。えー、っと、どのタイプを使ってるかわからなかったんで、えー、パナソニックはね、2つ売ってました。このエロ、え、え、エロじゃなくて、エボルト、エボルタ。エボルタ。えー、エボルタね。ダンガモッチって書いてありますね。え、えー、<笑>エボルタね。エボルタ。えー、これとですね、普通のアルカリ電池。これも、エボルタもアルカリ電池ではあるんですけどね。炭酸電池ね。で、えー、っと、こっちはね、エボルタとは書いてない、えー、っと、電池ですね。まあ、10年、これ10年、えー、保存可能なんて書いてあるんで、まあ、買ってもですね、どうせ使うんで、まあいいかなと。えっ、ー、と、値段的にはさっきのね、アマゾンのやつの方が多分安かったのかな。うんですけど、まあちょっと手袋にこの、えー、パナソニックは2個、2種類ね。あとはですね、この東芝のやつ。これ東芝です、東芝。ね、東芝の電池。あとは、これは三菱かな。これは三菱。えー、と、三菱ですね。三菱の電池。あとは、これはね、よくわかんないんですけどね。あ、オーム。オーム電気って書いてますね。オーム。うん、オーム電気。V アルカリ乾電池。このね、えー、と5種類買ってみたんで、ちょっとね、試してみたいと思います。まず、この一番左のやつっていうのは僕があ直したやつなんですけど、それも、えー、パナソニックの電池で引っかかるっていうこと言われたんでねでもアマゾンではさっきやったように引っかかりませんでしたじゃあ、えー、パナソニックでどうかっていうのをちょっとね検証してみたいと思いますまずこのねえー、っとエボルタ電池でちょっとやってみますどうだはいカタッと開けましたでこれ入れますはい入りましたね。で、あ、開きますね。もう一回。あ、開きましたね。うん。エボルタは大丈夫ですね。えー、送られてきて何もしてないんですけど、今ね。とりあえず。えー、っと、だいたいあのー、こう不具合があるよって言った場合は、とりあえずね、あのー、うん、えー、っと。検証するんですよね。再現するかどうか確認してるんでね。ただ、あの、例外がありまして、もう元々ね、ジャンクのやつは、あの、コクが悪い、コクが悪いって言われても、まあ、最初に検証しないです。えー、無駄になっちゃうんでね。どうせ全部、あの、オーバーホールするんでね。えー、そのオーバーホールした後にちゃんと検査するんで、あの、送って、送ってもらった後にすぐっていうのを検証しないですけどこれはね自分でもう直して自分では動く直ってるものと思ってるからちゃんとちゃんとっていうかねえー、っとうんえー、っと症状がね出るかどうかの確認からしてるんですけどこれ今度はねアルカリじゃないパナソニックのねパナソニックのえー、っと電池
、えー、ボルタでない電池ね、えー、厳密に言うとね例えば僕もあの、カシオの時に電池の、えー、品質検査っていうかねあの、要するにうーんとほらよく電池なんかにあ電池じゃ電卓とか使う時に電池入ってたりするでしょもともと電池入ってたりねもしくはあのそのメーカーのブランドでパッケージして売る場合でもそういう場合はちゃんと、えー、品質保証っていうかね品質を、うん、チェックするところがちゃんとねその性能とかねそういうのもチェックするんですよそれを僕もやったことあるんで乾電炭酸電池はやったことないんですけどやらなかったんですけどえー、っとこのねこういうボタン電池はねよくやってましたそのためにこれをね電池のテストをするために自動のねテスター自分で作ってえー、っとやってましたんでね、うん、でこれね、えー、パナソニックの普通のアルカリ電池で試してみますねはいあ出ますねあちゃんと出ますでしょうーんじゃあですね今度じゃあ東芝行ってみますか東芝東芝東芝ね東芝さんあ出ますね<笑>あちゃんと出ますねやっぱ出るもんねうん引っかかりないよねじゃあですねあるかあの三菱さん行ってみましょうか三菱さん三菱さん行ってみますねこれはどうかな、うん、あ出ますね特にな,なんか油を塗ったりとかしたわけではないんですけど出ますねちゃんとね三菱さんになるんですねそしたら最後に残ったこのねこのえー、っとオウムさんオウムさんいってみますねオウムさんいや微妙にねあのー、こう、えー、と形状がね大きさが違ったりとかってすることもあるんですよあとはこの、うん、単身の凸凹であるとかねそういうのは微妙なところはねあのー、確かに違うこともありますでも今なんかどうなんだろうなあのー、OEM 生産してるのって結構あると思うんでねもともと同じで印刷だけ違うってうこともあるんですけどこれオウムオウムなんかこれはねなんかねどっかのあーこれじゃないかなほら見てるでしょこれこのこの形状の。なんかね、この線が入ってねみんな線入ってるのかなじゃないねパナソニックあこれは入ってないなうんこれでしょ、うん、なんか形状形状って似てますよねこれねパナソニックの<笑>電池とこのこの色ぐらいも似てんじゃないですかこれ<笑>え金色のね色ぐらいちょっと黄色が上がった金色っていうのが似てますよねこれオイルなんじゃないのパナソニックのうんロームさん、ロームさんじゃない、オームさんか。えー、これちょっとやってみますね、これね、オームさん。えー、v アルカリ電、あ、V アルカリ乾電池ってやつですね。こういうところのね、形状がちょっと違ったりするね。えー、よく海外のやつなんかではあるんですけど、えー、っとね、このね、突起がね、全体のこの長さは同じなんですけど、この突起の部分の長さがね、えー、微妙にね、ちっちゃいとかね、ちっちゃいというか、あの、出っ張りが少ないっていうこともあったりして、まあ、完全に同じとは限らないですねじゃあこのうんとオウムのやつ入れてみますねあちゃんと出ますねうん,うんちゃんと出ますねだからこれはね直しようがないんですよ僕もねはいじゃあね他のやつもやってみるんですけど、えー、その前にですねじゃあこの飛び出す仕組みはどうなってるかっていうところでねこれねちょっと、うん、これね開いてるやつがあるんでちょっとお見せしたいと思いますね、うん、気をつけてやらないとですよダメなんですけどね
、えー、とこれねこここうカバーがついてるんですけどこれちょっとカバー今取りませんでけどここの下にですねこのほら、うん、これくるやつねこれ,こ,れこ,れこれカバーみたいにこうついてるんですよこれねこれはね、えー、とステンレスかなんかのやつなんですけどこの下にこう黒いね、えーとま、円筒形のケースがついてますこのケースがですね<笑>あの飛び出すわけですよ。でね、出てなかなかこういうの見れないと思いますよこれ高いもんなんでね壊したら困るんでね<笑>あこれ出ないですよ出ない出ないのはどうしてかっていうとあこれね出ますねこれ手でやったらね出るんですこれねこれ裏返してみるとここですここえっとねフレキシブル壊しちゃうと思うのでここ,ここ見てここ、ここなんですここここここっちって割れるね見えますここを軸にしてるんですだからこのケースを外すにはこの黒いやつこれをここここにネジがあってですねここにネジがあってここ外すとこのやつがね外れますで、えー、この円筒底系のこう飛び出す部分を外すにはここにねネジなんですここにネジがあってそうするとこの金属の金具が取れましてそうするとこれ飛び出せるんですけどねでここここを軸にして動くようになってますこれねここを軸にして動くんですここを軸にしてはいその時のじえー、っとこれこ,ここを押してるんですこの金色の部分これをグイッて押してるんですけどこの押すバネがここについてるここ基板のところに結構ね強いバネなんですよこれほらこれがこういうふうにですねえっ、ー、とケースあケースっていうかこれちゃんと収まるとですねこうあれでしょこここれねこ,これがバネですからこのバネがえっ、ー、と、うん、電池のケースを押すような形になってますはいでねこの今ちょっとあんまり強くやりませんけどこの基板を止めてるのはほうんとねここのネジとですね、えー、とあとあともう1個2個のネジとあるんですよ、えー、とこれとあここねこここことここのネジで止めてるんですよはいこうやってねこうこうこうこうやって止めるんですよねだけどこれって基板反っちゃうんですこれほらこういうふうに反るんですうんだから基板だけ止めると<笑>そうこれバネがねあのうまく作動しないんですよ逃げちゃうんでねバネがねでそのそのバネの、えー、基板の反対側にこういうクッション材がありますはいこのクッション材でですねこのこれこれ最終的にこの周りのねケースこのケースでこれこうガチャってやるんですけどそうするとこのクッションがですねこのケースにこうぶつかるわけですよねだからえー、とバネ、えー、とこのや、えー、基板がここの部分が反らないようにケースでガッと押さえちゃう、うん、でその時にこの基板だけ変形しないようにここに、えー、とゴムついてるこれで押さえつけてるんですね、えー、それによってですねこのバネが効くようになっててこの、うん、ス,イスイッチじゃないなスライドでもってカチャッとフックが外れるとですねこのバネでカンと押し出すと。だから、うん、一つにはこのバネが緩いと、うん、押し出せないっていうことになります。とこのバネがまあバネにへたりがなくてもですねこの、うん、クッションのところでちゃんとこれちゃんとこうやって押さえてないとですね、えー、飛び出さないっていう仕組みにはなってますね。はい、まあ仕組み的にはそうなんですけどねじゃあ今度これねこれもねちゃんと出ましたよねさっきね。えー、アマゾンのやつねこれこれ見てるかどうかちょっと確認してみますねすすまあこれ1回ずつ出たら1回では出ますねはい出ましたえー、そんでもう一つエボルタの方でやってみますとはいますねはいそしたら東芝でやってみますこれ東芝あ出ます、ね
じゃあこれでは三菱でやってみます。なんてます。はい。えー、っと一応ねこれ三菱も出ます。あ違うこれ三菱じゃなかった。これ今やったのはオウムでした。これ三菱はこれ。あ、出ますね。え、みんな出ましたな。僕も持ってるやつは全部出ました。はい。じゃあですね、次に、もう一つのやつね。これはね、もともと、この、アマゾンのやつでも出なかったやつ。まあ、出ないでしょ出ない、出ない。アマゾンで出ない。で、アルカリ電池、あの、パナソニック。出ないですね。はい、出ません引っかかりますで、えー、エボルタはい出ません東芝はい出ませんえー、ということはまあこれは三菱とりあえずやってますあ出ませんでえー、っとオウム最後に残ったオウムはい出ませんということはうんえー、っとこれに関して言えばあのー、うんこの,このやつはねえー、っと僕が買った、えー、電池全部の種類においてあのー、電池が飛び出さなかったで他のやつはね一応うん他のこ,これとこれねはえー、と電池の種類によって関係なくちゃんと出たということになりますねで今ねちょっとやってて気が付いたのはこれねこのちょっと間隔をちょっと見てくださいこれうんこれ,これでもいいこれ入れたいほらもともとバネの力弱いですねほらこ,うここしか開かないでしょここここしか開かないですよねもうほとんど開かないですよねじゃあこれ他の分が直してあるやつを見るとですねほらこう明らかっていうかねまああんまり明らかっていう言い方僕はあんまりしないんですけどこれ見て比較するとですねこっちの方がバネ強いですよねということは、うん、多分、これはですね、バネが弱いんですよ、これ。うん。ね。えー、一つにはね、あーと、ここのね、うん、プラス側をこう、固定する、ここの、プラス側についてる電池バネがあって、それが強いと、やっぱり出ない、みたいなんですよね。それとは別に、このね、うん、これの場合はね、多分ね、反発しないじゃないですか、あんまり。こう、み、あ、見えないから。ね。全然違うでしょさっき、こっちでやったのと。もう一回、こっちやってますね。力強いですね。ということは、うん、これで言えば。まあ、少なくともですね。こっちの反発力のバネ。が小さい。だから。電池の重さをこう、えー、と反発でこうお電池で重くなるともう,こう飛び出してこないと、うん、要するにですねここの部分ねこのバネの、えー、と力が弱い、うん、だからもしかするとですねちょっと想像ですけどもしかすると、うん、ここが潰れちゃってたりとかねこのクッションのね潰れちゃったりとかもしこれ誰かが直してるとしたらこの辺のね例えばこの、えー、っと止めてる、えー、クッション材これが外れてるというかねそういうことも含めて考えられますんでねこれはね完全に直さないと、えー、ダメですねあと音も良くないねこれ<笑>変な音ですねバネだけじゃなくてちょっと引っかかりもあるねどっかに、うん
、脇を引っかかってるような気がしますね。まあ、これで、一応、うん、結論としてはですね、まあ、電池の種類によりは、種類によっては変わらなかったただあのー、まあ送ってくれた人はみんな引っかかるっていうことだったんでもう一回ねそれは確認してみますけどもしかすると例えばよくあるのはこう方向によって違うってこともあるんですよね、うん、これこれ今こうやってやってますよねこれでちゃんと出るでしょ、うん、まあ多分違うと思いますけど例えばこれがこう横になってる時に出ないとかねもしくは、この立てた時に出けないとかね。そういうこともあるかもしれない。使い方によって、が、あの、僕が想定しているやり方と、その問題が起きている人のやり方っていうのが違うかと思うんですよ。だから、あえてですね、この動画撮ってるっていうんですよ。要するに僕がやった時に今、こう、ね、ちゃんとこう飛び出しましたよね。じゃあ、あの、その人は違うやり方やってるかどうかわからない。だけど、言葉で、ね、電話とかで話してるとなかなか気が付かないことがあるんですよ。あのっていうのは僕が当たり前だと思ってることが相手が当たり前でないかもしれないんですね。で当たり前だと思ってることは相手には言わないんですよ普通は。うん。相手も同じだと思ってるから。そうすると自分お互いに当た,り当たり前だと思ってるところに差異っていうかね違いがあるとですねなかなか気が付かないんですよ。その時には実際にやってみるんですよね。あまあ作業なんかもそうなんですけど、実際にやってるのを見るとですね、あ、ここ違うよっていうことが見えてくるんです。違うっていうのは間違ってるっていうんじゃなくて、えー、自分が考えてたのと違うっていうことがね、起きるんですよ。それはね、あの言葉だけではね、説明できない。うん、さっき言ったように、言葉で説明するっていうことは自分が説明したいことだけを相手に伝えるわけでしょ。うん、そうすると、自分が相手に伝えたいことだけ使伝えるんですけれども、その中で<笑>、えっと、違うものって、自分が意識してないものっていうのは、相手に伝えられないんですよ。だから、行動を見せたりとかですね、そういう面では、写真であるとか、動画とかって非常に、えっと、非常に、えっと、なんていうんですかね、あの、有意義だと思いますね。はい。という意味も含めてですね、こう、撮ってみました。これを動画にしてですね、えー、後で電話してですね、えー、と動画見てくださいと<笑>、えー。そうした時に、なんかもしかすると、うん、そちらでやってるのと違うやり方っていうかね、僕と今試したのと違うやり方をしてるかもしれないんで、そうしたら教えてもらえば、僕もそ,のやそういうやり方をすれば、あの、再現しますね。ただ再現したら、それがどうして、起きるのかっていうのを調べてですね、えー、そのどうして起きるのかが分かればそれを対応してですねまあえっ、ー、と修理っていうか、えー、と改善してあの問題を解決ということになりますのでねはい、えー、ただこれこれに関してはねこれに関してもまあこっちもそうですけどもあの分解してですね直しますねえっ、ー、と一つはね、うん、これかなこれはねまあ一応全部見てくださいっていうこと言われてるんで、うん、これね、ちょっとプラスの、まあ外からしか見れないんですけど、プラスの電池のね、えー、バネのところちょっと腐食があるんで、ちょっと中どうなってるか、ちょっと調べなくちゃいけないのと、こっちはもう今やったみたいに、電池入れるとですね、バネの力がないんでね、多分ここ、僕の感,感覚からするとですね、想像からすると、これ、取るとですね、もうその飛び出さない原因は多分分かるんじゃないかって気はしますけどね。はい。そういうような形で、あの、みんな修理してるんですけど。えー、で、あの、結構ね、ルーチンワークでできるものとできないものがあってね、こう、決まった定型的に修理すれば動いちゃうものと、こう、今言ったように、問題を解析しながらですね、動かしていくっていうものがあってですね、えー、そういう問題解析しながら動かしていくっていうのは、なかなかね、時間ではね、ちょっと測れなくてですね、うん、そういうものがちょっと増えておると、なかなかですね、修理がはかどらないっていうことになりますんでね、そういう面で、あの、預かっておいて、えー、となかなかあの修理できないっていうのもたくさんありますんでね、その辺は、えー、と、本当に申し訳ないと思うんですけれども、あの、ちょっと、うん、まあ、
お待ちくださいとしかちょっと言えないんですけどねはいまあやってますんで、ね、こんな感じでやってますまあ今回の動画はまあ、うん、修理する時にこんな風にやってますよというのと、えー、DDQ まあウォークマンの、うん、今40周年記念でね、えー、一部では盛り上がってると思うんですけどそれの最高峰ですね、えー、これ水,し水晶振動子を使ってですね水晶発信機を使ってですねえー、とテープの、えー、音揺れを防止してる、ね、そういったいろんなね、えー、機能をつってつけ使ってるこのちっちゃいボディの中にですねいろんなあのなんていうんですかねいろんな、えー、テクノロジーが入ってる、まあ、ソニーのカセットウォークマンとしては一番高級のブロイに入るです、ね、やつなんでね。はい、それの電池がどうやってポコッと開くかっていうところをですねまあ、うん、なかなかねこういう状態で、えー、置いとくことはないんでねこれはなぜこんな状態でほったらかしになってるかっていうとこの前も動画でやったみたいにようにですねゴムのところがねちょっとダメなんですよ交換しなくちゃいけない、えー、それを今取り寄せてるんですけどそれが2週間ほどかかるんで今この空いた状態でえっ、ー、と、えー、保留になってるものですはいえー、ちなみにそのゴムね1セットしかもうないみたいでね僕が買って終わりですねあとはいつこう生産されるかわからないんでその辺も自分で作れるようになりたいなと思って、えー、と実験とかもしてます、はい、リスクヘッジってとこですね今あの韓国さんがねあの復活水素が入らなくてどうしようって言ってることがですね、えー、それはあのその復活水素だけの話じゃなくて、えー、どのメーカーさんでも言えることだと思うんでね、えー、これを機会にね自分のやってることとかですね自分の工場で、えー、とリスクがどこにあるのかっていうのを、えー、と確認しておくのがいいと思いますね。でもしそういういった、うん、リスクのある部品なりそういうのがあったら、えー、それをまあ安定するに安定して供給するには確保するにはどうしたら方がいいのかっていうのもまあ前もってねことが起きてから動くとまあ会社なんかの場合は大変ですからね、えー、それこそ社員とかそういうのの生活にも影響するんでね、うん、なのでまあ、えー、とこれいい機会で、うん、まあ勉強になったということでですねあのうん、リスクのある部品とかねそういうのも確認してみるといいんではないかと思いますはいあとはですね、えー、これすっごいチャンスだなと思ってるのは今、えー、広島でもあのー、まあアメリカとの合弁みたいなんですけどねえっ、ー、とマクロンマクロンじゃないマクロンはマクロンはあれだ<笑>あのフランスの大統領だ、えー、マイクロンマイクロンマイクロンのねあの半導体工場がもう立ち上がってるみたいなのねえー、そんでまあ日本もうんえー、っとまあこれを機会にですねそういう部品も再度ですね日本主導で作っていってですねできればこのソニーもですね、えー、スマホとかねそういうものでもう一回ね、まあ、スマホで回復するっていうのはあんまり本,本,ん本望ではないと思うんですけどねそれよりも違うものねまた全然違う製品を出してもらいたいなと思います。日本初のですね、革新的なね、えー、と製品っていうのを、うん、アメリカの作った、ね、スマホでも、ね、それの追従じゃなくて違う、ねえー、日本初のものができたらいいなと思ってます。それ,それによってね、日本の製造業っていうかね、その辺も。えー回復っていうかね発展していってほしいと僕は思っておりますはいどうもありがとうございましたなおりんでした、えー、チャンネル登録の方もよろしくお願いしますはい失礼しますどうもありがとうございましたなおりんでした